হচ্ছে নাকি আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই তোমাদের সাথে ফার্স্ট টাইম ফেসবুক লাইভে ক্লাস নিচ্ছি এর আগে হয়তো ক্লাস নিয়ে নিয়ে আমি তোমাদের পঞ্চম পর্বের ক্লাস কি গতকাল হয়েছে কিনা আমি জানি না তো আজকে মনে হয় প্রথম ক্লাস তোমাদের যে বিষয়গুলো আছে যে তোমাদের মনে করো যে টোটাল সাবজেক্ট হচ্ছে সাতটা তার মধ্যে তোমাদের মনে করো প্র্যাকটিক্যাল আছে পাঁচটা সাবজেক্টের আর বাকি দুইটা সাবজেক্টের প্র্যাকটিক্যাল নেই তো বাকি যে সাতটা সাবজেক্ট আছে প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট যেগুলো আছে যেগুলো থিওরি নেই সেগুলো তোমাদের আমরা পরবর্তীতে কলেজে ডেকে সুবিধা মতো প্র্যাকটিকালগুলো করাবো তোমাদেরকে আমি আগেই বলেছি যে তোমরা আপাতত তোমাদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দিয়ে দিয়েছে তো একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তোমাদের ইয়েগুলো বিশেষ করে মনে করো যে ক্লাসগুলো থিওরি ক্লাসগুলো কিন্তু তোমাদের এই তিন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে আমি আবারও বলছি তোমাদের টোটাল সময় হচ্ছে তিন মাস এই মাস থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত নভেম্বরের ফার্স্ট উইক থেকে হয়তো তোমাদের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে ফিফথ সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে আর আমাদের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটা কিছুটা হালকা হলে অবস্থার ভালো হলে আমরা তোমাদেরকে কলেজে ডেকে গ্রুপ করে আমরা প্র্যাকটিক্যালগুলো করাবো তো এখন না তোমাদের যেটা করণীয় তোমাদের তোমরা হয়তো অনেকেই বই কিনে ফেলছো অনেকে বই কেনো নাই তো আমার কথা হচ্ছে তোমরা কোনো কিছুর জন্য ওয়েট না করে তোমরা বই কিনে ফেলো বই কিনে তোমরা সেই বইয়ের আমরা যে টপিক্সগুলো পড়াবো সেটা তোমরা স্টাডি করবা বাসায় পাশাপাশি বাসার কাজ দেবো অ্যাসাইনমেন্ট দিবো সেগুলো তোমরা তৈরি করবা পাশাপাশি তোমরা আমাদেরকে তোমাদের ক্লাসের কোনো টপিক সম্পর্কে তোমাদের জন্য কোনো আইডিয়া না থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা আমাকে ফেসবুকে মেসেঞ্জারে নক করতে পারো বা আমি ধর প্রয়োজনে তোমাদের যদি ক্লাস অতিরিক্ত ক্লাসের প্রয়োজন হয় আমি তোমাদেরকে জুম অ্যাপের মাধ্যমে বা গুগল মিটে আমি তোমাদেরকে এই বিষয়গুলো শেখাবো সমস্যা নেই তো আজকের সাবজেক্টের নাম হচ্ছে তোমরা বোর্ডে দেখতেই পাচ্ছ যে অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন আজকের সাবজেক্টের নাম হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে তোমাদের যে পঞ্চম পর্বের যে সাবজেক্টের সাবজেক্টের যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলোর সাথে এই কোডটার কোনো মিল নেই নর্মালি তোমাদের টেকনোলজি কোড হচ্ছে ডাবল সিক্স তারপরে সরি তোমাদের টেকনোলজি কোড হচ্ছে ট্রিপল সিক্স এরপরে তোমাদের বাকি যে দুইটা ডিজিট ওইটা দুইটা দুইটা ডিজিট সেমিস্টার এবং বইয়ের সংখ্যা অনুযায়ী তোমাদের কোড হয় কিন্তু এই কোডটা একদমই আলাদা সিক্স এইট ফাইভ ফোর সিক্স বুঝতে পারছো কোডটা ভালো করে খেয়াল রাখবা পরীক্ষার সময় তোমরা যেন এটা ভুল না করো তো অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশনের কোড হচ্ছে সিক্স এইট ফাইভ ফোর সিক্স এরপরে আসতেছে এর প্র্যাকটিক্যাল কত মার্কের থিওরি কত মার্কের প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউস কত মার্ক এবং ইয়ে কত মার্ক এই সাবজেক্টটা টোটাল মার্কস হচ্ছে টোটাল মার্কস হচ্ছে এটা দেড়শো মার্কস একশো পঞ্চাশ এখন একশো পঞ্চাশ মার্কের মধ্যে কিভাবে কোনটা কি হবে ফাইনাল অর্থাৎ আমি প্রথমে তোমাদেরকে থিওরি ফাইনাল নিয়ে কথা বলি থিওরি ফাইনাল হচ্ছে তোমাদের টি এফ টি এফ থিওরি ফাইনাল হচ্ছে তোমাদের টোটাল ষাট মার্কের অর্থাৎ তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হবে এটা লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে ফাইনালে বোর্ডে ষাট মার্কে লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে তো পঞ্চাশের থেকে ষাট চলে গেল এরপরে আসতে আসতে তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল ফাইনালে তোমাদের পি এফ দিতে হবে পঁচিশ মার্কের পি এফ দিতে হবে পঁচিশ মার্কের তাহলে আর থাকতেছে কত আরও থাকতেছে তো এখন এইটা হচ্ছে তোমাদের ফাইনালের এই অংশটা হচ্ছে ফাইনালের এখন বাকি আসতেছে তোমাদের টিসি এবং পিএফ অর্থাৎ থিওরি কন্টিনিউয়াস এবং প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াস থিওরি কন্টিনিউয়াস হচ্ছে তোমরা যে এখন ক্লাস করতেছ আমার সাথে তোমরা যারা উপস্থিত হচ্ছ ক্লাস দেখতেছ তোমাদেরকে যে অ্যাসাইনমেন্ট দিব বা কুইজ টেস্ট নিব সেগুলো তোমরা যে আমাকে ইয়ে দিবা সেগুলো পাশাপাশি আমার তোমাদের কিন্তু মাঝখানে একটা পরীক্ষাও নিবো মিড টার্ম পরীক্ষা কিন্তু হবে মিড টার্ম পরীক্ষা নিব মিড টার্মের পরীক্ষা অর্থাৎ এটাকে বলে আমরা বলি আমরা থিওরি কন্টিনিউয়াস তো টিসি হচ্ছে থিওরি কন্টিনিউয়াস টিসির ফুল মার্কস হচ্ছে চল্লিশ ফুল মার্কস হচ্ছে চল্লিশ এর এর এরপর আসছে প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ পিসি প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াস হচ্ছে পঁচিশ প্র্যাকটিক্যাল কন্টিনিউয়াস পঁচিশ খেয়াল করো তোমাদের থিওরি ফাইনাল হচ্ছে ষাট মার্কের টিসি হচ্ছে চল্লিশ তো ষাট এবং চল্লিশ হচ্ছে একশো এবং পিএফ হচ্ছে পঁচিশ এবং পিসি হচ্ছে পঁচিশ এখানে পঞ্চাশ এই হচ্ছে তোমাদের টোটাল দেড়শো মার্ক এই দেড়শো মার্কের তোমাদের দেড়শো মার্কের উপরে এই সাবজেক্টের তোমাদের মূল্যায়ন হবে তো আশা করব তোমরা তোমাদের প্রত্যেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট 
तो तुम्हारे बोर मध्य टोटाल अध्याय संख्या हे बीटा तुम्हारे टोटाल अध्याय संख्या हे दस टी दस टा अध्याय से बोर मध्य एवं तुम्हारे प्रैक्टिकल करते हैं पाँच टी पाँच टी प्रैक्टिकल करते हैं चार्टा थे पाँचा प्रैक्टिकल करते हैं प्रैक्टिकलगुल खूब सहज तुम तुम तुम्हारा जो बी के थको तुम्हारा प्रैक्टिकलगुलो देखे निबा प्रैक्टिकल कर समय सूझ मत प्रैक्टिकल सबग प्रैक्टिकल कर आपात तो जो क्लसगुलो करते हे थिरी क्लसगुलो करते अच्छा तुम्हारा जो थिरी क्लस करतेस ये क्यों बुझब तुम्हारा थिरी क्लस करतेस तो नर्माली तुम्हारे जो हमें जूम मीटे जूमे क्लस निब तक क्योंकि बुझते पर तुम्हारा सामने आसो तुम उपस्थित आसो क्योंकि एन क्योंकि जेहतु फेसबुक लाइव क्लस निचि हमें क्योंकि बुझते ना तुम्हारा देखते कि पाचना तुम्हारे देखते कि पासीना तो हमारे एक विषय थक तुम्हारा तुम्हारे टेक्नोलॉजी सेमिस्टार और रोल दिए तुम्हारा कमेंट कर फेसबुक पेजे रोल दिए कमेंट कर देखे तुम्हारे हाजिरा दिए दीब कारण हे हाजिरार ऊपर तुम्हारा क्योंकि एक मार्क्स आसे से जेको मैडम क्लस करो सर अन् सारे क्लस करो जो सर मैडम क्लस करो सबा क्यों एक स्टूडेंट कतटुकू क्लस एक्टिव कतटुकू हाजिरा से उपस्थित आर पर क्यों मैडम सर जो तुम्हारे हाथ मार्क्स दे प्रैक्टिकल मार्क्स हूँ तुम्हारे बोर्डे जो मार्क पाठाई से हक सब किस क्योंकि तुम्हारे हाजिरार ऊपर डिपेंडेबल ठीक है और एक स्टूडेंट अवश्य अवश्य जदि नियमित क्लस कर से अवश्य पढ़ालेखा अनेक भलो कर तो आर कथा हे तुम्हरा मन करो ना जो तुम्हारा सरसर जो क्लस शुरू हो ये कर तक इटा क्योंकि एम टा हार सम्भवना खूब ही कम ये बचरे हमार मन है ना पैंडेमिक सीचुएशन जदि हल्का है सरकार स्कूल कलेज खुले दिवे कि ना क्योंकि तुम्हारे सेमिस्टार क्यों शुरू हो गए अलरेडी तुम्हारे एकडेमिक कैलेंडार जेहतु प्रकाश हो तुम्हारे सेमिस्टार शुरू हो तुम्हारे क्योंकि ये पढ़ाशा शुद्ध शुरू मैं शुरू करते हैं ये सेमिस्टार्ट हाँ शेष करते हैं जतटुकु परा जाए जतटुकु तुम्हारे सहयोगित नहीं विषयगुलो आसे हमारे सहयोगित तुम्हारे जतटुकु शेष जाए सेमिस्टारगलो सबजेक्टगुलो जगह इम्पोर्टेंट सबजेक्ट आए सेगल जतटुकु करा जाए अवश्य सेगलो करब यज तुम्हारे क्यों जदि मन करो ना एम पढ़ाशु करब ना परीक्षार आगे पढ़ाशुना करब आ बोर्ड अटो पास कर दे चिंता भावना कर ले भूल कर कारण हे कारिगरि बोर्ड अटो पास पक्षपात ना इंजिनियरिंग कौन अटो पास है ना तो तुम्हारा अवश्य क्यों करवा तुम्हारा क्लस करवा क्लस करार पशापी हाँ के नक करवा जो कोच ना बोझो अवश्य अवश्य नक करवा नक कर लेटार उत्तर दीब एवं तुम्हारे आलदा कर दरकार पड़े बोझाई दीब अच्छा प्रथम अध्याय बेर प्रथम अध्याय नाम हे अपारेटिंग सिसटेम अर्गानाइजेशन अर्थात अपारेटिंग सिसटेम बोलते कि बुझी बा बोटर नाम ही तो अपारेटिंग सिसटेम एप्लीकेशन प्रथम अध्याय नाम हे अपारेटिंग सिसटेम साधारण वैशिष्य समूह व धारणा तो धर तुम्हारे साथ ही अलरेडी जख तुम्हारे एप्लीकेशन क्लस नहीं तुम्हारे आई टी सार्वर क्लस नहीं तुम्हारे तो अपारेटिंग सिसटेम सम्पर् बेसिक एक धारणा दिए तुम्हारा जरा तुम्हारे तो सबाई मोटामोटी जब कम्पिटार आ लैपटप आसे तुम्हारा जरा एंड्रेड फोन यूज करो अपारेटिंग सिसटेम का कि ये सम्पर् क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे एक मोटामोटी एक आइडिया आई आइडियार ऊपर भित्ती से विषय नहीं आज के कथा बोल अच्छा अपारेटिंग सिसटेम अपारेट शब्द अर्थ तो मान बुझी को नियंत्रण करा को परिचालना करा सिसटेम अर्थ हो पद्धति हाँ तो ये अपारेटिंग सिसटेम हो गुच्छ लिखित पद्धति एक गुच्छ लिखित पद्धति कम्पिटार डिवाइस कनी हमें मन करो जो बजेट अनुजय मार्केटे जा मन करो जो पंचाश हज़ार एक लाख टाक खरच कर एक कम्पिटार कनी तुम्हारा बोल तो जो जो टाक दिए कम्पिटार कहीं ना क्या जो तो टाक दिए कम्पिटार कहीं ना क्या से कम्पिटारे जो तो दामी दामी हार्डवेर डिवाइस नहीं क्या जदि कम्पिटारे सठिक अपारेटिंग सिसटेम ना थे कि कम्पिटार चलाते पर कम्पिटार प्राइस जो धर पंचाश हज़ार टाक क्यों अपारेटिंग सिसटेम सफ्टवेर दाम कत जदि कपि चाल कपि सफ्टवेर चाल से कपि सफ्टवेर दाम हो चल्लिस पंचाश टाक पंचाश ट जो तुम्हारे पूरा डिवाइसटा कि अचल हो आप मानुषर जीवन दिए जो जिसटा चिंता करी धर आप मानुष सामने अनेक मानुष आज एक मानुष चोक नाक 
মুখ কান বা মানুষের শরীরে যতগুলো অর্গান আছে সবগুলোই মনে করে সুন্দর দেখতে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু মানুষের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ড বা আত্মার যেটাকে আমরা রুহ বলি সেটা যদি না থাকে তাহলে আমরা সেই মানুষটাকে বা সেই বইটাকে আমরা কী বলি ডেড বডি বলি ঠিক তেমনিভাবে আমাদের কম্পিউটারের মধ্যে সব যদি হার্ডওয়ার বিদ্যমান থাকে র্যাম রোম তোমার মনে করো মাদারবোর্ড হার্ড ডিস্ক এস এস ডি তোমার মনে করো পাওয়ার সাপ্লাই সব কিছু যদি ঠিক থাকে কিন্তু সেই হার্ডওয়ার ডিভাইসের মধ্যে যদি সঠিক অপারেটিং সিস্টেমটা না থাকে ইনস্টলকৃত না থাকে তাহলে কিন্তু সেই কম্পিউটারটা পরিচালনা করা আমাদের জন্য অত্যন্ত কি অসম্ভব হয়ে পড়বে তো এটা শুধুমাত্র যে কম্পিউটার ক্ষেত্রে তা কিন্তু নয় আমরা যে মোবাইল ফোন বইগুলো ইউজ করতেছি ধরো র্যাম রোম সম্পর্কে সম্পর্কে সবার মোটামুটি ধারণা আছে র্যাম কি আর রোম কি তারপরে আমি বলি র্যাম হচ্ছে প্রধান স্মৃতি র্যাম কি করে র্যাম একটা স্মৃতি যে স্মৃতিটা কি করে কম্পিউটারের যে কোনো কাজ সম্পাদন এবং নির্বাহ করার জন্য সেটা সেই জায়গাটা সে প্রদান করে বা সহযোগিতা করে আর রোম হচ্ছে যে কি অলরেডি সে কি করে তার মধ্যে কিছু কাজ বিদ্যমান বা তার কাজ কিছু ডাটা আসে সে ডাটাগুলো সে স্টোর করতে পারে এবং দেখাতে পারে কিন্তু সে ওই রোমের মধ্যে কম্পিউটার কি করতে পারে না ডাটাগুলোকে রাইড করতে পারে না অর্থাৎ নির্বাহ করতে পারে না এটা হচ্ছে রোম আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমরা আমার আমরা হচ্ছে ধরো আমরা যদি প্রথম ব্যক্তি যদি হয় আমরা হচ্ছে ইউজার ইউজার আর এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার মাঝখানে যে যেটা আছে এটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার মাঝখানে হচ্ছে হার্ডওয়্যার তো আমরা ইউজার এবং মাঝখান মাঝখানে হার্ডওয়্যার আমরা মনে করি যে আমরা একটা কম্পিউটারে মনে করো যে আমরা একটা কম্পিউটারে নিয়ে বসছি আমরা মনে কম্পিউটার উইন্ডোজ দিলাম এবং আমরা ক্লিক করলাম আমাদের ওই সেই ক্লিক করা বা ইনস্ট্রাকশনের কারণেই মনে হয় আমাদের কম্পিউটার কি করে আমাদের ইনস্ট্রাকশনের এই সেই যেই আমরা মাউস দিয়ে বা কিবোর্ড দিয়ে যে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি সেই জন্যই মনে হয় কম্পিউটারটা সেভাবে কাজ করতেছে আসলে কি তাই আসলে কিন্তু তাই না আমাদের এই হার্ডওয়্যার এবং এই ইউজারের মাঝখানে কয়েকটা স্তর আছে কয়েকটা কি আছে স্তর আছে সেই স্তরগুলো কিন্তু অনেক বেশি তো এই যে এটা হচ্ছে এই এই স্তরটা হচ্ছে ইউজার এই স্তরটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এই স্তরটার নাম হচ্ছে কি আচ্ছা এখান থেকে লেগে দেয় অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা অ্যাপস তার মাঝখানে আর একটা স্তর আছে এই স্তরটা এটা হচ্ছে তোমার মনে করো যে অপারেটিং সিস্টেম এই যে স্তরটা এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম তো মূলত একটা কম্পিউটার যখন আমরা পরিচালনা করি বা আমরা চালাই আমরা যখন নির্দেশনা দেই তখন সেই কম্পিউটারটা সেই কম্পিউটারটা কিভাবে কাজ করে সেই কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে এটা আমাদের জানা দরকার আমরা যে কোনো কাজ কম্পিউটারে করতে পারি আমরা যে কোনো কাজ কম্পিউটার করতে পারি যে কোনো কাজ বলতে আমরা কোনো হিসাব নিকাশের কাজ করতে পারি ডিজাইনের কাজ করতে পারি প্রোগ্রামিংয়ের কাজ করতে পারি আমরা কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণের কাজ করতে পারি মানে আমরা সকল ধরনের কাজ আমরা কি করতে পারি কম্পিউটারে করতে পারি তো শুধুমাত্র হার্ডওয়্যার থাকলে যেমন শুধুমাত্র এখানে মনে একটা কম্পিউটারের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হার্ডওয়্যার আছে সব আছে একটা কম্পিউটারের মধ্যে সব হার্ডওয়্যার আছে কিন্তু সেখানে কি নাই এই অপারেটিং সিস্টেমটা কি হয়েছে মিসিং যদি অপারেটিং সিস্টেম মিসিং থাকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার থাকে আর ইউজার থাকে তাহলে কিন্তু কাজ করা ইম্পসিবল কাজ করা কি ইম্পসিবল এখানে যে চারটা মাধ্যম আছে হার্ডওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সফটওয়্যার এবং ইউজার এই চারটা মাধ্যম যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এই ক্লাস সরি এই কাজগুলো করা সম্পাদন করা বা এই যে কোনো কাজ আমাদের সম্পাদন করা অসম্ভব ধরো আমাদের অপারেটিং সিস্টেম না থাকলে এই কাজগুলো হবে না এরপর আসলে অপারেটিং সিস্টেম আছে হার্ডওয়্যার আছে আর কি আছে ইউজার আছে কিন্তু আমাদের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নাই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে কাজগুলো করে ধরো আমরা ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ করব ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ের কাজ করতে হলে কী লাগবে আমাদের অবশ্যই মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড লাগবে বা এই রিলেটেড যে কাজগুলো করে যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেটা লাগবে এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ধরো আমরা কি করব বাংলা লিখব আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা বাংলা লিখব বাংলা লেখার জন্য আমাদের ওয়ার্ড কনভার্টার বা ওয়ার্ডের জন্য যে বা ওয়ার্ডকে ইয়ে করার জন্য কনভার্ট করার জন্য যে সফটওয়্যার দরকার বিজয় 
অভ্রো এই সফটওয়্যারটা দরকার এটা একটা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এরপরে ধরো আমি কি কিসের কাজ করব আমি ধরো গেম খেলবো গেম খেলার জন্য কিন্তু এই গেমের যে ইনস্ট্রাকশন সম্বলিত একটা প্রোগ্রাম বা একটা সফটওয়্যার লাগবে সেই সফটওয়্যারটা নিয়ে আমাদের কম্পিউটারে কী করতে হবে ইনস্টল করতে হবে সেটা শুধুমাত্র মনে করো যে কম্পিউটারে ইনস্টল কিন্তু হবে না এই অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কিছু আরও কিছু বিষয় আছে যেটা আমি তোমাদেরকে এই মাঝখানের অংশটা কিন্তু আমি ফাঁকা রাখছি অপারেটিং সিস্টেমের সাথে কি আছে এটা অপারেটিং সিস্টেম মাঝখানে একটা অপশান ফাঁকা রাখছি সেটা হচ্ছে ইউটিলিটি সফটওয়্যার সেটা হচ্ছে কি ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইউটিলিটি সফটওয়্যারটা কি সবাই জানি আমরা একটা নতুন কম্পিউটার নেয়ার পরে আমরা সেই কম্পিউটারে যখন অপারেটিং সিস্টেম প্রদান করি বা ইনস্টল করি ইনস্টল করার পরে আমাদের কি করতে হবে ড্রাইভার আমরা যেটা বলি ড্রাইভার সফটওয়্যার অনেক মাদার বোর্ডের সাথে অনেক পিসি সিপিউর সাথে কি করে দেয় ডিক্স দিয়ে দেয় বা কিছু কিছু আছে অনলাইন থেকেও নামানো যায় বা ইয়ে করা যায় তো এই সফটওয়্যারও যেমন ইথারনেট দিতে হবে তারপরে তোমার মনে করো যে ইথারনেট বলতে নেটওয়ার্কের জন্য ব্লুটুথের সফটওয়্যার দিতে হবে মাউস প্যাডের জন্য দিতে হবে গ্রাফিক্সের জন্য অর্থাৎ গ্রাফিক্সটা যেন গ্রাফিক্স কার্ড যে আমাদের মাদার বোর্ডের যে গ্রাফিক্স কার্ড বিদ্যমান থাকে সেই গ্রাফিক্সের যে হার্ডওয়্যারটা আছে গ্রাফিক্সের যে হার্ডওয়্যার ডিভাইসটা আছে সেটা যেন পুঙ্খানুভাবে পরিপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে কম্পিউটারে সে জন্য তার আলাদা ইউটিলিটি সফটওয়্যার দিতে হবে এরপরে আসতেছে তোমার মনে করো যে সাউন্ড আমরা যদি কোনো সাউন্ড নিয়ে কাজ করি বা কোনো ভিডিও ক্লিপ বা অডিও ক্লিপ আমরা শুনতে চাই বা সেটা নিয়ে যদি কাজ করতে চাই সেটা যেন সাউন্ড কার্ড আছে মাদার বোর্ডের মধ্যে যেটা আমরা সাউন্ড শুনতে পাই এটা মাদার বোর্ডের একটা বিল্ট ইন সাউন্ড কার্ড থাকে বা আগের কম্পিউটারগুলোতে ছিল না এখনকার নতুন যে যেই মাদার বোর্ডগুলো আসতেছে সেগুলোর জন্য সাউন্ড কার্ড থাকে তো সেই সাউন্ড কার্ড পরিচালনার জন্য একটা সফটওয়্যার লাগে সাউন্ডের জন্য এরপরে আরও অন্যান্য অনেক সফটওয়্যার আছে যেগুলো তোমরা জানো তো সেগুলো আছে তো বুড়ো সিস্টেমটা হচ্ছে এটাই তো আমরা এই বাকি যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমাদের এখন এই সাবজেক্টটা না আমরা আলোচনা করব শুধুমাত্র অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ একটা ডিভাইস সেটা তোমার মনে করো যে নর্মাল অফিস সরি কলকারখানা পরিচালনা করার জন্য বড় বড় মেশিনগুলো পরিচালনা করার জন্য ওগুলো ডিভাইস আছে ওগুলোকে বলে মাইক্রো কন্ট্রোলার তো মাইক্রো কন্ট্রোলারের মধ্যেও কিন্তু কম্পিউটারের মধ্যে প্রোগ্রাম ঢুকাই দিতে হয় ঠিক আছে মেশিনের মধ্যে প্রোগ্রাম দিতে হয় দেন মেশিন মেশিনগুলো চালাই চালানো যায় ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের হয়তো বা পিসিবি ডিজাইন ক্লাস আছে সেই পিসিবি ডিজাইন ক্লাসে আমি তোমাদেরকে এটা বিস্তারিত বলতে পারবো কিন্তু তোমাদের যে অপারেটিং সিস্টেম আছে অপারেটিং সিস্টেম মনে করো তোমরা যে মোবাইল চালাচ্ছ যে কোম্পানির হোক সে সব কোম্পানির কিন্তু এই মোবাইলগুলো পরিচালনা করার জন্য তোমার মোবাইল ধর তোমার মোবাইল টু জিবি র্যাম আছে হ্যাঁ টু জিবি র্যাম তোমার ষোলো জিবি রোম ঠিক আছে ফোন মেমোরি অনেক বেশি সব কিছুই আছে কিন্তু তোমার সেই ফোনের মধ্যে যদি সফটওয়্যার না থাকে সেই ফোনটা কিন্তু তুমি পরিচালিত করতে পারবে না কিন্তু সেই অপারেটিং সিস্টেম ফোনের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম থাকলো ওয়েস থাকলো যেটা সংক্ষেপে ওয়েস বলা হয় সেটা ওয়েসটা থাকলো ওয়েস থাকার পরেও কিন্তু কি থাকলো না ধর ওয়েস আছে কি নাই অ্যাপস নাই তুমি ধরো একটা ছবি এডিটিংয়ের কাজ করবা ছবি এডিটিংয়ের জন্য সেটা নাই তুমি একটা কম ক্যামেরা দিয়ে মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলবা তোমার ওখানে যদি বিল্ট ইন অ্যাপসটা না থাকে ক্যামেরার তাহলে কিন্তু তুমি কি করতে পারবা না ছবি তুলতে পারবা না ঠিক তেমনিভাবে এই অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার এর মাঝখানের যে সমন্বয়কারী এই সমন্বয়কারীর নামই হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার শুধুমাত্র আমরা যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারে বসে কাজ করি যে ইনস্ট্রাকশন দেই তার মানে আমরা যখন ইনস্ট্রাকশন দেই আমরা মনে করি আমাদের ইনস্ট্রাকশন শুনে হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলো কাজ করতেছে না এই হার্ডওয়্যার ডিভাইসকে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য যে মধ্যস্বত্বভোগী যে একজন থাকে সেই ব্যক্তির নামই হচ্ছে কি অপারেটিং সিস্টেম এই অপারেটিং সিস্টেম বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন কাজের পরিধি অনুযায়ী হয়ে থাকে তোমরা হয়তো অনেকে নাম শুনে থাকবা যেমন গাই অর্থাৎ এটাকে বলি জি ইউ আই গাই এটা হচ্ছে এটার ফুল মিনিং হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অর্থাৎ চিত্রভিত্তিক যে উইন্ডো আসে সেই উইন্ডোতে ক্লিক করে কাজ করে যে অপারেটিং সিস্টেম পরিচালিত হয় সেটা হচ্ছে গাই আর এই চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে তোমাদের মাইক্রোসফটের আমরা যখন বর্তমান যে চালাচ্ছি উইন্ডোজ টেন কেউ সেভেন চালাচ্ছে কেউ এইট চালাচ্ছে হ্যাঁ সামনে ইলেভেন ভার্সনটা ট্রায়াল ভার্সন আছে ওটা আসতেছে এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের অপারেটিং সিস্টেম এটা হচ্ছে চিত্রভিত্তিক চিত্রভিত্তিক আরও যেমন অপারেটিং সিস্টেম আছে যেমন অ্যাপেল কোম্পানির অ্যাপেল কোম্পানির ম্যাক ওয়েস ম্যাক ওয়েস আছে ম্যাক ওয়েস এটা তাদের নিজস্ব তৈরি তাদের থেক
অপারেটিং সিস্টেমে চলতে হবে ধরো তোমরা মোবাইল সম্পর্কে তোমাদের অনেক আইডিয়া আছে তোমরা যারা মোবাইল ব্যবহার করেছো মাইক নোকিয়া যে মোবাইলগুলো বাজার জাত করতো নোকিয়া কিন্তু মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করতো আর বাকি যে ফোনগুলো স্যামসাং বলো বা অন্যান্য সিম্ফনি বলো বা বর্তমান বাজার যে মোবাইলগুলো আছে সেই মোবাইলগুলো মনে করো যে অ্যান্ড্রয়েডের সফটওয়্যার দিয়ে অ্যাপারেটিং সিস্টেম দিয়ে চলতো আচ্ছা এগুলো তো আছে এছাড়াও তোমাদের ধরো মাল্টিটাস্কিং সিস্টেম আমরা এই যে সিঙ্গেল ইউজার সিঙ্গেল ইউজারদের জন্য এই ধরনের মাইক্রো সরি সিঙ্গেল ইউজারদের জন্য এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেম তোমরা মনে করো যে আমরা প্রত্যেকজন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যে কম্পিউটারগুলো ইউজ করতেছি সিঙ্গেল ইউজার জন্য সিঙ্গেল ইউজারদের জন্য এই ধরনের অপারেটিং সিস্টেমগুলো কিন্তু যখন মাল্টি ইউজার সিস্টেম বা কম্পিউটার আসবে তখন মাল্টি ইউজার সিস্টেমের জন্য কিন্তু বা এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম আছে তারপরে ধরো যে কিছু সার্ভার বেজ কম্পিউটার আছে যেগুলো সার্ভার হিসেবে কাজ করে সার্ভার হিসেবে কাজ করে সেগুলো কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম আলাদা বা কোনো কম্পিউটার আছে সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের কোনো একটা সংস্থার সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম আছে তো তোমরা মনে করো নাম শুনে থাকবা লিনাক্সের নাম শুনছো তোমরা লিনাক্স লিনাক্স তারপরে ইউনিক্স ইনাক্স আছে ইউনিক্স আছে তারপরে উবুন্তু আছে উবুন্তু আছে তো এগুলো হচ্ছে মনে করো যে কোড লিখে লিখে অর্থাৎ কোনো কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য আমরা নর্মালি মাইক্রোসফট বা উইন্ডোজ টেন বা যে চিত্রভিত্তিক যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো আছে সেগুলো আমরা নর্মালি কী কীভাবে কাজ করতেছি আমরা মনে করো যে কোনো কিছুতে ক্লিক করে যে এখানে এটা এখানে ক্লিক করলে ক্লোজ হবে এখানে ক্লোক করে মিনিমাইজ হবে ক্লিক করলে ম্যাক্সিমাইজ হবে তো এগুলো করার জন্য আমরা কী করতেছি আমরা মনে করো যে কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য আমরা কোনো চিত্রের মধ্যে ক্লিক করতেছি সেটা হচ্ছে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস কিন্তু আমরা যখনই এই ধরনের কমান ভিত্তিক কমান ভিত্তিক যখন কোনো অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করব এগুলো কিন্তু আমাদের কমান লিখে লিখে কাজ করতে হবে তো আমি যদি আমি যদি একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে চাই দেখো আমরা নর্মাল ডেস্কটপ একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে চাইলে কী করি প্রথমে মাউসের অ্যাড বাটন ক্লিক করি তারপরে নিউ এ যাই নিউ থেকে নিউ ফোল্ডারে যাই ফোল্ডারে গিয়ে ক্লিক করার সাথে সাথে একটা নিউ ফোল্ডার তৈরি হয়ে যায় কিন্তু তুমি লিনাক্সে বা উবন্ত তুমি যদি কোনো ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে চাও সেটা জন্য কী করতে হবে তোমাকে একটা একটা কোড লিখতে হবে একটা কমান্ড লিখতে হবে কমান্ড লেখার পরে সেখানে কি হবে সেটার ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন তুমি যদি একটা ফোল্ডার ডিলিট করতে চাও আমরা কি করি ডেস্কটপে বা যে কোনো ড্রাইভে যদি কোনো ফোল্ডার থাকে সেটার জন্য আমরা কি করি মাউসের অ্যাড বাটন ক্লিক করে আমরা সেই ফোল্ডারটার উপর ডিলিট অপশানে চাপ দিই চাপ দেওয়ার পরে সেটা ডিলিট হয়ে যায় কিন্তু কমান ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে সেই ফোল্ডারটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে না সেটার জন্য কী করতে হবে একটা কমান লিখতে হবে কমান লেখার পরে সেটা কী হবে ডিলিট হবে যাই হোক এগুলো পর্যায়ক্রমে আমার তোমাদের সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব আজকে তোমাদের এই অধ্যায় থেকে কিছু রচনামূলক প্রশ্ন দেয় কিছু বলতে যেই প্রশ্নটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে করো যে আসার সম্ভাবনা আছে সেই প্রশ্নটা তোমাদেরকে দিয়ে দেয় তোমরা এই প্রশ্নটা কী করবা স্টাডি করবা আমি নেক্সট ক্লাসে তো অবশ্যই অবশ্যই এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব তোমরা নতুন বই যারা নিস তোমার ছেষট্টি পেজে দেখবা আট নাম্বার প্রশ্নটা অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলী বর্ণনা করো অথবা অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ফাংশনগুলো বর্ণনা করো অথবা অপারেটিং সিস্টেমের অপারেশন বর্ণনা করো এটা দুই সাল থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত প্রায় সবগুলো পরীক্ষায় আসছে তোমরা এই প্রশ্ন একটা প্রশ্ন যদি তোমরা ঠিক ভালোভাবে স্টাডি করো এই প্রশ্নটা পড়লে তোমাদের পরীক্ষা কম পাওয়ার সম্ভাবনা নাইনটি এইট পার্সেন্ট এছাড়াও নিচে আরও প্রশ্ন আছে কিন্তু এই প্রশ্নটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা দাঁড়ায় নেবে তোমরা এই প্রশ্নটা আবারও বলতেছি এক অধ্যায়ে রচনামূলক প্রশ্ন আট নম্বর ছেষট্টি পৃষ্ঠা অপারেটিং সিস্টেমের কার্যাবলী বর্ণনা করো এটা দাঁড়ায় নেবা আচ্ছা সংক্ষিপ্ত অতি সংক্ষিপ্তগুলো পর্যায়ক্রমে নেক্সট ক্লাসে দিব ওগুলো তোমাদের কাছ থেকে আবার আমি নিব ঠিক আছে
তো আমাদের মূল যেটা বিষয় মূল বিষয়টা হচ্ছে আচ্ছা ওই আট নাম্বার প্রশ্নের কিন্তু অ্যান্সার তোমরা পাবা এক দশমিক দুই অনুচ্ছেদে প্রথম অধ্যায়ের এক দশমিক দুই অনুচ্ছেদে তোমরা বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠায় বাইশ নাম্বার পৃষ্ঠায় তোমরা এর উত্তরগুলো পাবা আমি এই প্রশ্নটা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশ্নটা একটু বড় আছে এটা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আগামী ক্লাসে আলোচনা করব তো আগামী ক্লাসে আলোচনা করার আগে আজকে হালকা আলোচনা করা যায় যে অপার কম্পি কম্পিউটারের সংগঠন স্থাপত্য এবং অপারেশন সমূহ বর্ণনা করো এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার কিভাবে সংগঠিত হয় তার মধ্যে তার স্থাপনাগুলো কীরকম স্থাপত্য হচ্ছে তার স্ট্রাকচার অর্থাৎ তার ডিজাইনটা কীরকম হবে হ্যাঁ তারপর এরপরে সে কিভাবে কাজ করে অপারেশন অপারেশন সমূহ মানে হচ্ছে কার্যসমূহ কিভাবে কাজ করে তো একটা কম্পিউটার বলতে একটা কম্পিউটার চারটা অংশ থাকে কয়টা অংশ থাকে তোমরা এটা তোমরা পড়ছো সবাই সবাই যারা নিয়মিত ক্লাস করছো সবাই যেন একটা কম্পিউটারের চারটা অংশ থাকে সেই অংশগুলো কি কি অংশ বেশি কিন্তু প্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কি করব চার ভাগে ভাগ করব প্রথমটা হচ্ছে ইন ইনপুট ডিভাইস বা ইনপুট অংশ ইনপুট ডিভাইস তারপর হচ্ছে কি সিপিউ তারপর হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস আর একটা কি মেমোরি মেমোরিটা আমরা এখানে দিয়ে দিই মেমোরি বা স্মৃতি অংশ মেমোরি এক দুই তিন চার তো এই এসিপির মধ্যে আরও কিছু অংশ আছে এলইউ আছে তোমার মনে করো যে কন্ট্রোল ইউনিট আছে সিইউ আছে এইউ আছে এ এলইউ আছে তো প্রথমে ইনপুট ডিভাইস সম্পর্কে তোমাদের সবার আইডিয়া আছে ইনপুট বলতে আমরা বুঝি ইনপুট বলতে বুঝি পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো যেগুলো মূল সিপিউর সাথে বা মূল মাদারবোর্ডের সাথে যুক্ত হয়ে পুরো একটা কম্পিউটারকে পরিচালনা করা করতে সহযোগিতা করে পেরিফেরাল ডিভাইস তো তোমরা চেনো সেটা হচ্ছে তোমাদের মাউস কিবোর্ড প্রিন্টার স্ক্যানার জয়স্টিক তো এই ডিভাইসগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস সরি প্রিন্টার কিন্তু তোমাদের ইনপুট ডিভাইস না প্রিন্টারটা কি প্রিন্টার হচ্ছে তোমাদের আউটপুট ডিভাইস তো আবারও বলি ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে যেই যেই ডিভাইসগুলোর সাহায্যে বা যেই ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে আমরা মূল কম্পিউটারে আমরা কোনো নির্দেশনা পাঠাই বা কোনো কিছু গ্রহণ করতে পারি সেই ডিভাইসগুলো হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস ইনপুট ডিভাইসের মধ্যে কী আছে মাউস কিবোর্ড জয়স্টিক স্ক্যানার তারপরে আছে ও এম আর ও সি আর ও এম আর ও সি আর তোমরা জানো ও এম আর হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার ও সি আর হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার তোমরা যে কলে বোর্ড পরীক্ষা দিয়েছ এই যে ফর্ম যে পূরণ করো সেটা হচ্ছে ও এম আর বুঝতে পারছ তো এখন ইনপুট ডিভাইস গেল এখন আসি আমরা দ্বিতীয় অপশনে আসি সেটা হচ্ছে সিপিউ সিপিউ শব্দের অর্থ হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সেন্ট্রাল মানে কেন্দ্রীয় শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট মানে কি অংশ এটা একটা বিভাগ সেখানে কি হয় এখানে যত কাজ আমরা তাকে দেই ধরো আমরা যদি কম্পিউটারটাকে একটা ধান ভাঙা মেশিনের সাথে তুলনা করি আমরা প্রথমে কি করি তার মুখ দিয়ে কি করি ধানের অবস্থা দিয়ে ধান সেখানে দেই এরপরে মাঝখানের যে বিষয়টা আছে যেখানে পাতগুলো আছে পাতটাকে কি করে মটর সেটাকে ঘুরায় এবং চাপ দেয় চাপ দিলে কি হয় ধানের উপরের যে ছালটা আছে সেই ছালটা চাপ খেয়ে ওই চালের উপর থেকে চলে যায় ওই অংশটার নাম হচ্ছে প্রসেস ওটা ওটা হচ্ছে সিপিউ ধানের মেশিনের আর যেই দিক দিয়ে আমাদের কুড়া এবং চাল বের হয় ওটা হচ্ছে আউটপুট তো কম্পিউটারের ইনপুট হচ্ছে তোমার মনে করো যে নাম বললাম এখন সিপিউ এখানে প্রসেস করা হয় তুমি মনে করো যে তোমার কম্পিউটারে কোনো কিছু তথ্য দিলা সেই তথ্য দেওয়ার পরে সেই তথ্যটাকে আমাদের সামনে ফলাফল রূপে আসতে এর মাঝখানে যে এটাকে সুন্দর করে প্রসেস করে সেটাই হচ্ছে সিপিউ সিপিউর মধ্যে প্রথমে কি করবে এটাকে গ্রহণ করবে গ্রহণ করার পরে সিপির মধ্যে যে মাদারবোর্ড বা ক্যাশ মেমোরি আছে এর সমন্বয়ে কি করবে সেই তথ্যগুলোকে প্রসেস করবে প্রসেস করবে কে প্রসেসর করার পরে সেটাকে আবার সেটা কম্পিউটারে যখন আউটপুটে যাবে তখন সেটা মনিটর বা প্রিন্টারের মাধ্যমে আমরা সেটা আউটপুটে পাবো এটা গেল সিপিউর কাজ গেল 
তারপর তোমার মনে করো যে ইনপুটের কাজ গেল সিপির মধ্যে আবার দুইটা অংশ আছে সেটা হচ্ছে সিইউ সিইউ আর হচ্ছে এ এল এ এল ইউ সিইউ সবাই জানো সিইউর ফুল মিনিং হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট কন্ট্রোল ইউনিট আর এ এল ইউ হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আচ্ছা এই অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আমরা যে সকল সাইন্টিফিক বা লজিক্যাল কোনো ফাংশন বা ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ফাংশনে কাজ করি সেই লজিক্যাল ফাংশনের কাজগুলো একটা অংশ করে দেয় সেটা হচ্ছে এই যে এ এল ইউ এ এল ইউ কী করে এই লজিক্যাল কোনো সাইন্টিফিক বা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কাজগুলো এই হিসাব নিকাশগুলো এই অংশটা করে দেয় আর সি ইউ এর কাজ হচ্ছে কি কন্ট্রোল করা তোমার কোন ডাটাটাকে সে গ্রহণ করবে কোন ডাটাটাকে সে গ্রহণ করবে না এই যে সময় বা বাকি কিছু কিছু যে করা এই সবগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিটের এরপরে আসতেছে আমরা সিপিউ শেষ হলো আমাদের এরপর আমাদের যেটা অংশ আসতেছে সেটা হচ্ছে কি মেমোরি মেমোরি সম্পর্কে সবার ধারণা আছে সবার কম বেশি মেমোরি আছে তোমাদের যে মাথার ভিতরে যে মগজ আছে সেটা হচ্ছে মেমোরি কম্পিউটারও কিন্তু মেমোরি মেমোরি অর্থ কোনো কিছুর জন্য জায়গা বাড়াতে দেওয়া সেটা জমি না তোমার মনে করো যে কম্পিউটার আমরা যেমন মানুষের মধ্যে আমরা কোনো কিছু দেখি দেখার পরে ওই জিনিসটা আমাদের মনে থাকে মনে থাকার মানে আমাদের স্মৃতিতে সেটা থাকে আমরা কোনো বইয়ের মধ্যে কোনো পড়ি কোনো কিছু পড়ি সেটা মনে থাকে আমরা নাটক দেখি সিনেমা দেখি রাস্তাঘাটে কোনো মানুষ দেখি তারপরে মনে করো যে কোনো কিছু কানে শুনতে পাই সম্পূর্ণ শ্রবণ শক্তি দেখা শক্তি সব কিছু আমাদের কিন্তু মনে থাকে এই মনে থাকে এটা কেবল আমার স্মৃতিতে থাকা এই স্মৃতি থাকা থাকাই থাকাটাই হচ্ছে মেমোরাইজ করা তো কম্পিউটারের কিন্তু নিজস্ব কোনো শক্তি নেই মানুষ কর্তৃক যাই দেবে তাই কম্পিউটার যে তোমার মনে করো যে কোনো কিছু তুমি কম্পিউটারে কাজ করবা এই কাজ করার জন্য তুমি মনে করো যে এ লিখলা কম্পিউটার পেজের মধ্যে এ লিখলা যে এই এটা কিন্তু তোমাদের একটা জায়গায় স্থান দখল করে এক এ একটা ক্যারেক্টার সমান সমান কত বিট জানো সেভেন বিট সেভেন বিট তোমরা যারা মেমোরি বা হার্ড ডিস্ক বা অন্যান্য ডিভাইস ইউজ করো বিট সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আসছে এইট বিট সমান সমান কি এইট বিট সমান সমান এক বাইট এটা এটা সম্পর্কে তো সবার আইডিয়া আছে হ্যাঁ তো এক এইট বিট সমান সমান এক বাইট তারপরে এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট তারপরে এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইটে এক মেগা বাইট এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট তো তোমরা মোটামুটি জানো যে একটা ক্যারেক্টারের জন্য একটা জায়গা দরকার তো এই জায়গাটা কে দেবে যখন তুমি কোনো কাজ করবো কোনো কাজ প্রসেস হবে তুমি একটা ওয়ার্ড ফাইল ইউজ ওপেন করে কাজ করতেছো তুমি ভিডিও এডিটর ওপেন করে কাজ করতেছো তুমি মনে করো যে ফটোশপ ওপেন করে কাজ করতেছো এই যে ইনস্ট্যান্ট যে জায়গা বরাদ্দ দেবে সেই ইনস্ট্যান্ট জায়গা বরাদ্দ দেয় প্রধান মেমোরি মেমোরি দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমোরি প্রাইমারি প্রাইমারি মেমোরি এবং সেকেন্ডারি মেমোরি প্রাইমারি মেমোরি বলতে আমরা সবাই জানি এটা তোমাদেরকে পড়াইছি তো নতুন করে বলার কিছু নেই প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে র্যাম প্রাইমারি র্যাম মেমোরি হচ্ছে র্যাম এবং রোম প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে র্যাম এবং রোম এবং সেকেন্ডারি মেমোরি হচ্ছে হার্ড ডিস্ক তোমার মনে করো ফ্ল্যাশ ড্রাইভগুলো তোমার ডিস্কগুলো ঠিক আছে ফ্লপি ডিস্কগুলো এগুলো হচ্ছে তোমাদের সেকেন্ডারি মেমোরি তো প্রাইমারি মেমোরির কাজ হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট যে কাজটা প্রসেস হবে কাজটাকে প্রসেস হওয়ার জন্য জায়গাটা দরকার সে জায়গাটা বরাদ্দ দেওয়ার কাজ হচ্ছে এই প্রাইমারি মেমোরি প্রাইমারি মেমোরি হচ্ছে র্যাম অর্থাৎ র্যান্ডম এক্সেস মেমোরি এতটুকু তোমরা জানো এটাও কিন্তু এই অপারেটিং সিস্টেম যদি তোমার ইয়ে করতে চাও দিয়ে কাজ করতে চাও এটার দরকার আছে এরপরে আছে রোম আচ্ছা তোমরা অনেকে হয়তো বা গোলায় ফেলো যে কম্পিউটারের রোম আর মনে হয় মোবাইলের রোম একই জিনিস নো মোবাইলের রোম যেটা আমরা রোম হিসেবে ধরি সেটা হচ্ছে ফোন মেমোরি ফোনে কিন্তু একটা স্টিল একটা মোবাইল যারা যে কোম্পানিগুলো তৈরি করে সে সে কোম্পানিগুলো কী করে দেয় কোম্পানিতে ওই ফোনে একটা মেমোরি বরাদ্দ দিয়ে দেয় কিন্তু আমরা কম্পিউটার মাদারবোর্ডে যে রোম হিসেবে যেটাকে জানি অর্থাৎ মাদারবোর্ড কর্তৃক যে তথ্যগুলো আমরা পাই সেটা কিন্তু ওই কোম্পানি যখন মাদারবোর্ডটা তৈরি করে বিল্ডিং কিছু তথ্য দিয়ে দেয় সেটাই হচ্ছে রোম বা ওই মেমোরি অংশটা কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা নর্মালি সেই মাদারবোর্ডের মধ্যে কিন্তু আমরা কি পাই না 
রুমের সেই পর্যাপ্ত সার্ভিসটা আমরা ওই মোবাইল ফোনের মতো পাই না তো আমরা যেহেতু পর্যাপ্ত যখন কোনো কিছু আর্কাইভ করতে হয় কোনো কিছু স্টোরেজ করতে হয় সেটা আমরা কোথায় গিয়ে পাই হার্ড ডিস্কে পাই হার্ড ডিস্কটা কিন্তু ইয়ার মূল মেমোরি না হার্ড ডিস্কটা কিন্তু মূল মেমোরি না হার্ড ডিস্কটা হচ্ছে কি সেকেন্ডারি মেমোরি আচ্ছা হোক আজকে সময় চলে গেল আমার আগের জন তোমাদের হাইফ স্যার মোটামুটি সময় খেয়ে ফেলছে তো তোমরা যেটা প্রশ্ন দেখাই দিছি আট নম্বর প্রশ্নটা ওটা পড়বা আর ক্লাসে কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই কী করবা কমেন্ট করবা বা আমাকে এস এম এস করবো আমি তোমাদেরকে ইয়ে করবো আর এখনও আরেকজনের ক্লাস আছে ম্যাডামের ক্লাস আছে ম্যাডাম ক্লাস নেবে তোমরা আজকে এই পর্যন্তই এই অধ্যায়ের আলোচনা কন্টিনিউ থাকবে তোমাদের বাড়ির কাজ আজকেই দিব না তোমরা শুধু ওই প্রশ্নটা রিডিং পড়বা আগামী ক্লাসে আমি ওই প্রশ্নটা পড়ানোর পরে তোমাদের অবশ্যই অবশ্যই বাড়ির কাজ দেবো ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাই বই কিনে নেবা ফিনিশ করে দেবো ফিনিশ লেখা আছে কাঁধে হ্যাঁ